வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது படர்தாமரை இதுவும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் நிறையா கேட்டிருந்தீங்க வியூவர்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க இதுக்கு எங்களுக்கு ரெமெடி வேணும் மேடம்ட்டு இது என்ன சொ சொல்கிறதுன்னு தெரியல நான் நிறைய பேரை நீங்கள் கிளினிக்கு வாங்க சில விஷயங்களுக்கு ஸ்கின்னெலாம் சும்மா சாதாரண விஷயம் இல்லை வாங்கன்னு சொல்லலை ஸ்கின்னுக்கான ரெமெடி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அது நிறைய பேர் செஞ்சு அது வந்து பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மெயின் டைம் ரொம்ப ஹெவியாக எக்ஸிமா மாதிரிலாம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கவங்களுக்குலாம் அதெலாம் வந்து ஒரு தொடர் கண்காணிப்பில் இருந்து தொடர்ந்து ஒரு வைத்திய முறைகளில் இருந்தால் தான் வந்து மீண்டும் வராமல் தடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த படர்தாமரை நீங்கள் பார்க்க போகிற டைட்டில் வந்து படர்தாமரை ஏன் இந்த படர்தாமரை வருது இதுவும் ஒரு ஸ்கின் தான் தோல் நோய் தான் அது எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த தோல் நோய் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னில் ரவுண்டாக வந்து டா 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 ஒரு மாதிரி புள்ளி புள்ளியாக மேடாக இருக்கும் அதுலேருந்து நீர் கசியும் சில பேருக்கு சில பேருக்கு அரிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுங்க படத்தாமரைங்கிறது ஒரு பூஞ்சை தொற்று இதில் எப்படி நான் சொல்கிறதுன்னா அந்த கூட்டமாக இருக்கிற இடம் ஹாஸ்டல்ஸு அந்த ரொம்ப வந்து சேர்ந்து இருக்கிறாங்க தெரியுங்களா ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்கிற இடம் அப்புறம் வந்து டாய்லெட் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கிறது அவங்கள ஒரு பத்து பதினஞ்சு குடும்பம் இருக்கிறது இல்லை ஒரு நாலஞ்சு குடும்பம் இருந்து அதுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு கழிவறை மட்டும் இருக்கிறது அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த தொற்று வந்து அதிகமாக பரவும் இது வந்து அடுத்தவருக்கும் கொடுத்துட்டு வந்துடுவீங்க நீங்கள் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு படர்தாமரை வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களோட துணி தனியாக துவச்சிக்கணும் சோப்பு டவல் படுக்கை உங்களோட பெட்டு அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கிறது நல்லது அது அடுத்தவங்களோட ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அதில் வந்து வர நீர்த்தன்மை என்ன ஆகுனா நமக்கு இல்லாமல் பிறருக்கும் அது கொஞ்சம் பிரச்சனையை கொண்டு வந்துடும் டாய்லெட் ஒன்றா தானே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் கூட கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க நிறைய விஷயங்கள அதனால தான் அங்கே எப்போ போனாலும் டாய்லெட் போனால் ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டுருங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா ஃப்ளஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் வீட்டுக்கு வந்துட்டு எங்கேயாவது வெளில போய் டாய்லெட் போய்ட்டு வந்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல நம்மளோட உள்ளுறுப்புகளை நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கிறது நல்லது கொஞ்சமாக வெந்நீர் வச்சு உப்பு போட்டு நம்மளோட உள்ளுறுப்புகள்லாம் நல்லா நம்ம வெது வெதுன்னு தண்ணியில் கழுவிட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸு வராது அது கொஞ்சம் நம்ம தடுத்துக்கலாம் முன்னே முன்னெச்சரிக்கை முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கிறது தப்பு இல்லைப்பா அந்த ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா ரொம்ப பேர் இந்த விஷயத்துக்காக ஃபோட்டோ ஃபோட்டோவாக அனுப்பிச்சிருந்தாங்க எனக்கு இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்ன செய்கிறதுன்னு அடுத்து மலச்சிக்கல் பற்றி சொல்லியிருக்கேன்ல அந்த மலச்சிக்கல் வீடியோ பார்த்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துங்க ஸ்கின் ட்ரபுள் வருது இல்லைன்னு வருதுன்னா ரத்தம் சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது உடம்புல வந்து கழிவுகள் தீக்கும் மலச்சிக்கல் இருக்கிறது இது ரெண்டுமே இல்லாமல் பார்த்துங்க இதுக்கான வீடியோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸை பாருங்கள் என்னோடய சேனலில் போய் நீங்கள் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேனலில் வீடியோ லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கும் அதில் அதை பார்த்துக்குங்க சரிங்களா இப்போ படத்தாமரைக்கு ஒரு சிம்பிள் ரெமெடி சொல்கிறேன் இந்த ரெமெடி வந்து வெற்றிலை வைத்தியத்து மூலிமா வெளிப்பூச்சி ஒன்று இருக்குது அடுத்து உள்ளுக்குள்ளார சாப்பிட்ற விஷயம் இருக்குது தோல் நோய்க்கு ஒரு விஷயம் நான் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ரெண்டு வெற்றிலை மூணு மிளகு ஒரு கல்லுப்பு சாப்பிட்டிங்கன்னா தோல் நோய் சரியாக போயிடும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே தோல் நோய் சரியாக தான் போகும் அதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் போதும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும் இந்த படர்தாமரையை கூட அரிப்பு நிறைய பேருக்கு சரியாக போயிருக்குங்க சரியாக இருக்குது ஆனால் அது என்ன ஆகுனா அது ஒரு மாதிரி நைட்டில் ஆனால் இச்சிங் அதிகமாக இருந்தனால வெளிப்பூச்சி ஏதாவது இருக்கா மேடம்னு கேட்குறாங்க வெளிப்பூச்சி மெடிக்கலில் அந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னமோ விற்கிது ஆனாலும் போட்டாலும் திரும்ப வரும் ஏன்னா அதில் இருக்க கிருமியை சாவடிக்கணும் அந்த ஒரு விஷயம் கிருமி சாவடிக்கணும்னா நம்ம வந்து அந்த எப்படி சொல்கிறதுனா என்கிட்ட பேஷண்ட்டும் நானும் வந்து கண்காணிப்பில் இருக்கணும் இவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க எந்த விஷயத்த சாப்பிட்றாங்க அடுத்து வந்து என்ன மாதிரி மருந்து எடுத்துக்கிறாங்க இவங்க எந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே நான் கொஞ்சம் கவனித்து அவங்களுக்கு அதை வந்து அடிக்கடி நான் அவங்களோட அவங்கக்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கணும் இதை செய்யாதீங்க இதை செய்யுங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள சொல்ல வேணும் ஆலோசனை ஆலோசனையில் இருக்கணுங்க அந்த ஒரு விஷயம் அதனால தான் நேரில் வாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு விஷயம் செய்கிறோன்னா அதை நேரில் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கான ஆலோசனைகளில் நம்ம இருக்கும்போது நான் கொடுக்க முடியும் எப்படி சும்மாவே நான் ஃபோன்லேயே எல்லாேருக்கும்
அஞ்சு சிட்டிகை எடுத்து வச்சு அந்த வெற்றிலையை மடித்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன முறைப்படி முதல்ல கடிச்சிக்கும் போது வர முதல் உமிழ்நீரை கடித்தவனே வருது தெரியுங்களா உமிழ்நீரை துப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வர ஒரு உமிழ்நீர் அடுத்து கடி கடிக்கும் ஒரு வர உமிழ்நீரை துப்பிட்டு நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க எப்போ சாப்பிட்ணும் அதே காலைல ஆறு நாள் ஆறு மணிலேருந்து ஆறு நாற்பதுக்குள்ளார மா மாலையில் ஆறுலேருந்து ஆறு நாற்பதுக்குள்ளே இதில் கர்ப்பிணி பெண்கள் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இவங்க சாப்பிட்லாமா அப்படிலாம் கேட்குறாங்களா எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கர்ப்பிணி பெண்கள் எதையும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது வேண்டாம் குழந்த வயிற்றில் சுமக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் செய்ய வேணாம் அதர்வைஸ் மேலே இந்த ஸ்கின்னுக்கான பிரச்சனை இருக்கவங்க தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இது தப்பு கிடையாது இந்த சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த படர்த்தாமுறைக்கான வில்வேலை பொடி ரத்தத்தையும் சுத்தம் பண்ணிடும் மிளகும் சுத்தம் பண்ணுற தன்மை இருக்குது நல்லா க்ளீன் பண்ணிடும் நம்ம உடம்பு இதை சாப்பிட்டுட்டு வாங்க ரெண்டு வேலை அடுத்து வந்து வெளி பூச்சிக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு நூறு கிராம் தேங்காய்ண்ணை செக்கில் ஆட்டினா தேங்காய்ண்ணை வாங்கிக்கோங்க ஒரு ஆறு வெற்றிலையை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெற்றிலையே எடுத்துக்கலாம் பச்சை வெத்தலையா வெள்ளை வெத்தலையான்னு கேட்பீங்கல்ல எது கிடைக்குதோ எடுத்துங்க வெற்றிலை ஒரு ஆறு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு நல்லா அந்த வெற்றிலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி தொடச்சிருங்க தொடச்சிட்டு வெற்றிலையை நல்லா கிள்ளிக்குங்க கிள்ளிட்டு தேங்காய்ண்ணையை சூடு பண்ணுங்கள் இந்த வெத்தலையும் அதில் போட்டு நல்லா சட சட சடன்னு பொறியிட்டோம் சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூள் அதையும் போட்டுடுங்க போட்டு இறக்கி ஆற வச்சு வடி வடிகட்டி ஆற வச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆறினது என்ன செய்யுங்க அந்த படர்த்தாமரை எங்கெல்லாம் இருக்கோ ஸ்கின்னு இச்சிங் எங்கெல்லாம் இருக்கோ நல்லா கொஞ்சம் வாம் வாட்டர் வச்சு உப்பு போட்டு ந உப்பு தண்ணி போட்டு நல்லா கழுவிட்டு அந்த இடத்துல நைட்டில் படுக்கும்போது நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு படுத்துக்கோங்க காலையில் ஏஞ்சி அதே மாதிரி ஒரு வெந்நீரில் வச்சு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சிருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் சோப்பை தவிர்த்துருங்க சோப்பை தவிர்த்துட்டு கடலை மாவு குளியல் பொடி அந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்துங்க ஏன்னா அந்த சோப்பு வந்து உங்களுக்கு ட்ரையாக ஆக்கி கொடுத்துரும் சமயத்தில் மறுபடியுமே அது வர மாதிரி இருக்கும் அது ஹெர்பல் சோப்லாம் சொல்கிறாங்க சில விஷயங்கள் அது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உபயோகப்படுத்திங்க நான் சொல்கிறது எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை மாவு நலுங்கு மாவு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு இருக்காது வேப்பிலை மஞ்சள் கூட நிறைய பேர் கேட்டப்போ சொன்னேன் வேப்பிலை மஞ்சள் போட்டு கூட தேய்ச்சி கழுவுங்க கடல மாவோட சேர்த்து அரைச்சி கூட வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது உபயோகப்படுத்திங்க இயற்கையோடு நம்ம இணைந்து இருக்கிறது நம்ம நோய்கள்லேருந்து காப்பாற்றிக்கலாங்க எப்படி ஒரு வேறு ஒரு ப்ராசஸிங்க்கு நம்ம போகிறோம் இல்லை ஹெ கெமிக்கல்ஸ் ஆகணும்னா அப்போதைக்கு சரியாகவும் மறுபடியும் வரும் உடலில் அந்த தன்மை கெட்டு போகிற தன்மை இருக்க வரைக்கும் நமக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ உடலில் நம்ம உணவு முறையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் முக்கியமாக அசைவத்தை தவிர்த்தணும் கருவாடு மீன் கருவாடு கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க அரிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சாப்பிடாதீங்க பழங்கள் காய்கறி கீரைகளை அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இதை சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த படதாமரை விஷயம் சரியாக போயிடும் சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க உடலில் ஆரோக்கியமாக சுத்தமாக நீங்கள் குளிக்கிற உங்களோட துணிமணிகளை சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க இது இருந்தாவே சீக்கிரமாக சரியாயிடும் அந்த விஷயத்த ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க மேற்கொண்டு உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்குது படதாமரை ஓகே இன்னும் ஸ்கின்னெலாம் சிவியராக இருக்குன்னா என்னை நேரில் வந்து பார்த்துருங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ